ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு மோஸ்ட் டிமாண்டட் வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் சொல்லிடுங்க சார் அது மட்டுமே படிச்சுக்கிறோம் நல்லா பார்த்தோன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் யாருக்காக அப்படின்னா ஒன்று எனக்கு டீசெண்டான மார்க் வருது அந்த மார்க்னால் இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த லெசனை நான் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கேட்குறதுக்காக இல்லை ஒரு சில பேர் யாருன்னா பாஸ் பண்ணால் போதும் சார் அப்படிங்கிற நிலைமையில் இருக்கவங்களுக்காக சார் எனக்கு ஃபுல் மார்க் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் தான் படிக்க போகிறீங்க ஓகேவா ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணோம்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் படித்து வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து நல்ல மார்க் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபஸ்ட்டு நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இது யாருக்காக அப்படின்னா ஒன்று சுத்தமாக தோழாதவங்க அப்போ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் மட்டும் படிச்சுக்க போகிறாங்க இல்லை அப்படின்னா முடிச்சவங்க ரிவைஸ் பண்ணுறப்ப எதை மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அதை ஃபஸ்ட்டு ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இது பார்த்தோன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் இதில் சாப்டர் வைஸ் அனலிசிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எத்தனை வருஷத்துக்கு அனலிசிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா என்டிஏ இன்னைக்குலேருந்து ஆரம்பித்தாங்களோ அன்னைக்குலேருந்தான் அனலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அனலிசிஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் இருக்கும் இந்த அனலிசிஸ் கொஞ்சம் வேரி ஆகலாம் சரிங்களா எப்படி சார் வேரி ஆகும்னா ஒரு சில லெஸ் ஒரு சில கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு லெசன் வந்து மிங்கிள் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா அப்போ நான் ஒரு லெசனுக்கு வந்து ஒரு லெசனுக்கு வரல இன்னொரு லெசனில் அந்த கொஸ்டினை போட்டிருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு சில அதாவது என்னென்னா ரெண்டு டாப்பிக்கை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுற கொஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சில அனாலிசிஸ் புக்கில் வந்து அது வந்து ஒரு லெசனில் போட்டிருப்பாங்க நான் இன்னொரு லெசனில் போட்டிருப்பேன் அந்த மாதிரி நான் குருமே தவிர்த்து எல்லா கொஸ்டினுமே இதில் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு என்ன டேலி பண்ணி பார்க்குறப்ப கரெக்டாக வந்துருச்சு ஓகே ஸோ இப்போ நல்லா பார்த்தோன்னா லெவன்த்தில் எல்லா லெசனுக்குமே நான் சொல்லிடுறேன் லெவன்த்தில் பார் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்டில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ரெண்டு கொஷின் இருபத்தி ரெண்டில் மூணு கொஷின் இருபத்தி ஒன்றில் மூணு ஓகேவா கைனமெட்டிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில கொஷின் வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் இருக்கும் அதை பிளேனில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க பிளேனில் இருக்க கொஷினே ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் போட்டுருவோம் ஸோ மொத்தமாக கைனமெட்டிக்ஸ் ஒரு சில கொஷின் எங்கேனா புக்கில் வந்து ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் போட்டிருப்பாங்க நான் ஆக்சுவலாக பார்த்தோன்னா அந்த கொஷினில் இங்கே சால்வ் ஆகிரும் ஒரு சில கொஷின் ரொட்டேஷ்னல் மோஷனில் இருக்க வேண்டியது அதை எதில் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கன்னா ஒர்க் எனர்ஜி பவரில் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ என்னோடய நாலேஜை பொறுத்து நான் வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் இதனால் பெரிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வராது ஓகேவா ஓகே ஸோ இப்போ வேகமாக பார்த்துடலாம் யூனிட்ஸ் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் இவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ மொத்தம் எவ்வளோ ஆச்சு பத்து பதினோரு கொஷின் வந்திருக்குது அஞ்சு வருஷத்தில் ஆவரேஜாக ரெண்டு கொஷின் வச்சுக்கோ அடுத்த பேர் கைன மெட்டிஸில் போன வருஷம் வந்து சரவெடி தான் ஓகேவா பதினேழு கொஷின் ஆயிடுச்சு மொத்தது கைன மெட்டிக்ஸில் லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் பார்த்தோன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு கொஷின் வந்திருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோ சரிங்களா ஒர்க் எனர்ஜி பவரில் ரெண்டு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு கொஷின் ஓகே கொஞ்சம் மேலே கீழே போகுதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ரொட்டேஷ்னல் மெக்கானிக்ஸில் பார்த்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு ஆறு எட்டு கொஷின் வருது ஓகே ஸோ நிறைய பேர் வந்து ரொட்டேஷ்னல் மெக்கானிக்ஸில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நானே அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்கேன் மூணு கொஷின்லாம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஆனால் என்டிஏ வந்ததுன்னு எப்போயும் மூணு கொஷின்லாம் வந்ததே கிடையாது ஓகே ஒன் கொஷின் டூ கொஷின் அவ்வளோதான் இருக்குது கிராவிடேஷன் சரியா கிராவிடேஷன் லெசனில் பாருங்கள் எவ்வளோ கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு வேணா இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறீங்கன்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பத்து கொஷின் கரெக்டா ஆவரேஜ் ரெண்டு கொஷின் சொல்லிக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சாலில வந்து ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு கொஷின் வந்திருக்குது ஆவரேஜா ஒரு கொஷின் வருஷத்துக்கு ரெண்டு ஆறு எட்டு சரியா அப்புறம் டிபிஎம்னா தர்மல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மேட்டர் அப்படின்ட்டு லெசனு இதில் நாலு கொஷின் வந்திருக்கு ரீசெண்டாக எந்த கொஷினும் வரல தர்மோடைன்ஸ் வந்து நாலு கொஷின் வந்திருக்குது தர்மோடைன்ஸ் வந்து முன்னெல்லாம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் கொஷின் நிறைய வரும் ஓகேவா ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் டாப்பிக்லாம் தூக்கிட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ தர்மோடைன்ஸில் பார்த்தனா நாலு முடிஞ்சு அடுத்து கைனட்டிக் தீரிய கேசஸ் ஸோ கைனட்டிக் தீரிய கேசஸ் வந்து இதில் இருக்க கொலிசன் ஒரு சில டாபிக் வந்து தர்மோடைன்ஸை படிச்சிருப்பீங்க ஒரு சில இதில் இருக்கும் ஓகேவா நான் அதனால் இதில் போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு மூணு ஏழு ஒன்று ரெண்டு அப்புறம் நாலு ஆறு எட்டு மூணே கொஷின் வேவ்ஸில் மூணு கொஷினா ஓகே சரி ஸோ வேவ்ஸில் பார்த்தோன்னா முன்னாடி நிறைய கொஷின் கேட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த டாப்லர் எஃபெக்ட் இது எல்லாமே வந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு டாப்ளர் எஃபெக்ட் வச்சு ஆகும் இது இப்போ பார்த்தோன்னா இந்த டாப்ளர் எஃபெக்ட் நான் டெலிட் பண்ணிட்டேன் முன்னால டாப்ளர் எஃபெக்ட் வருஷம் 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 ஒரு கொஷின் வந்துகிட்டு இருந்துச
ஆறு பத்து பன்னெண்டு இதில் நாலே நாலு கொஷின் விட்டுடலாம் வேணும்னா ஈ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனில் மூணு 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 ஒம்பது பத்து கொஷின் வந்துருக்குது ஆறு ஏழு ஏசியில் இஎம் வேவில் இந்த வருஷம் மட்டும்தான் மூணு கொஷின் மற்ற எல்லாம் ஒன்று ரெண்டு தான் ஸோ ரெண்டு நாலு எட்டு பத்து கொஷின் ஆனாலும் இப்போ இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் மாதிரி ஆயிடுச்சு பற்றியா மூணு மூணு ஒம்பது பத்து பன்னெண்டு வேவ் ஆப்டிக்ஸ் வருஷத்துக்கு ஒரு கொஷின் ஆவரேஜாக டியூவல் நேச்சரில் வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு ஒன்பது ஆட்டம் லெசனில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஒன்று அப்போ மொத்தத்துக்கு அஞ்சு நியூக்ளியில் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு ஆறு ஒம்பது செமி கண்டக்டர் மூணு அஞ்சு எட்டு இல்லைன்னா பத்து பதினாறு பதினெட்டு ஓகே ஸோ இங்கேயும் பார்த்துக்கோ எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் எட்டுக்கு மேலே போன எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் லெசன்ஸு ஓகே இப்போ எவ்வளோ லெசன்ஸ்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்னு பார்த்துக்கோ அதில் இருந்து ஒத்து எவ்வளோ கொஷின் வருதுன்னு பார்த்துக்கோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு லெசன் இங்கே இருக்குது அடுத்து இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து மொத்தம் பதினெட்டு லெசன் இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா இதை வந்து யூடியூப் தமிழ்காக நான் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல் ரெக்கார்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் எஸ் ரெக்கார்டிங்கில் தான் இருக்குது அப்போது தமிழ்காக சொல்லணும்னா வந்து யூனிட்னு சொன்னேன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓம் பைகாடி இவ்வளோ லெசன்லேருந்து படித்தேன் ஸோ ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் இது நீ யூனிட் வைஸ் பார்த்தனா இது ரெண்டு சேர்த்து ஒரே யூனிட்டு கரெக்டா அடுத்து இது ஒரு யூனிட்டு இது ஒரு யூனிட் யூனிட்னு சொன்னால் இது ரெண்டுமே சேர்ந்து ஒரே யூனிட் ஆகிடும் அப்போ நான் என்ன சொல்லிடலாம் இந்த ஒரு யூனிட் படித்தா பதினாறு மார்க்கு பட் ஃபேக்ட் இது தான் நீ பார்த்துக்கோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துனா ஒரே யூனிட்னு சொல்லலாம் இது எல்லாமே வந்து உனக்கு மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் சரியா இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்துனா ஆப்டிக்ஸ்னு சொல்லலாம் இஎம் வேவையும் இண்டக்ஷனும் ஒரே யூனிட்னு சொல்லலாம் சரியா என்ன பண்ணுவாங்க நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே இது வந்து மெக்கானிக்ஸ் சொன்னால் ரெண்டுமே சேர்த்து போட்டுடலாம் கைனமெட்டிக்ஸும் டைனமிக்ஸும் சேர்த்து போட்ட முடியும் ஸோ இதெல்லாம் நீ ஆச்சுக்கோ தர்ம தர்மல் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இந்த மூணு லெசனுமே சேர்ந்து வந்துடும் ஸோ நான் அப்பெல்லாம் உனக்கு சொல்லி ஏமாத்தணும்னு ஆசைப்படல உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கோ ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒரு எட்டு லெசன் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இங்கே ஒரு எட்டு லெசன் இருக்கு இங்கே ஒரு பத்து லெசன் இருக்குது சரியா இந்த லெசன்ஸ் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் அதில் எவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்குங்கிறது நீயே பார்த்துக்கோ ஸோ ஆவரேஜாக பார்த்தோன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதாவது டூ கொஸ்டின்ஸ் கிட்டே கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இந்த லெசன்ஸ்லேருந்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லெசனை தரோ பண்ணுறீங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ரேண்டமான ஆர்டரில் போகக்கூடாது ஓகேவா ஏன்னா ஒரு ஃபிசிக்ஸ் எஜுகேட்டராக இது என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் சும்மா ஒரு பேச்சுக்காக வியூஸ்க்காக இந்த வீடியோ போடக்கூடாது உனக்கு ஏதாச்சும் உண்மையான விஷயங்களை சொல்ல வேண்டும் ஏன்னா இப்போ ரேண்டமாக நிறைய பேர் என்ன சொல்லிடும் ஓ இருக்கிறதுல அதிக கொஸ்டின் எங்கே வருது ஆ எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியலில் வருது அப்போ எடுத்தோன்னு போய் அதை படிச்சிடு நோ யூ ஷுட் ஒன் டூ தட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் தெரிஞ்சாது அது வந்து ஒரு புரியும் அப்போ இந்த லெசனுக்கு அப்புறம் இந்த லெசனை கவர் பண்ணுங்கள் சரியா இந்த லெசன் நடுவில் நீ இதை விட்டால் பிரச்சனை கிடையாது இந்த லெசன் விட்டாலும் அடுத்த லெசனில் பிரச்சனை வராது ஏசி அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா ஏசியில் நீ எல்லாமே பார்க்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது ஏசி லெசனில் வந்து நீ இதை பார்த்து வச்சுக்கோ எல்சிஆர் ஓகேவா அப்புறம் எல்ஆர் ஆர்சி எல்சி சரியா இல்லைன்னா த தனி தனியாக எல்லும் தனியாக சியும் தனியாக ஆர் தனியாக இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் பார்த்தாலே இந்த லெசனில் நீ ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிட முடியும் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் தெரியலனாலும் பிரச் பிரச்சனை இல்லை உனக்கு உன்னால் அடுத்த லெசன் படிக்க முடியும் ஓகேவா ஆட்டம் தெரிலனாலும் நியூக்ளி படிக்க முடியும் ஓகே அப்போது இதில் நடுவில் இருக்க லெசன்ஸை விட்டுட்டு போயிடலாம் பட் கண்டினியூட்டி இருக்க லெசன்ஸ் எல்லாமே நீ கண்டினியூஸாக வரணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பார்த்தனா கைனமெட்டி டேரக்டாக படிச்சலாம் பிரச்சனை இல்லை ஒர்க் எனர்ஜி பவர் பார்த்ததுக்கு அப்புறமே ரொட்டேஷனல் மோஷனுக்கு வாங்க ஏன்னா ஒர்க் எனர்ஜி பவரில் தான் டாட் ப்ராடக்ட் பற்றி படிப்பீங்க அப்புறம் இங்கே வருவீங்க அது மாதிரி கைனமெட்டிஸில் தான் உனக்கு வந்து வெக்டார்னா என்னென்னு தெரியும் அப்போ வெக்டார் படித்ததுக்கு அப்புறம் இங்கே வந்தால் கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பீங்க அதான் நான் சொல்ல வருது ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் லெசனு அதே மாதிரி இன்னொரு கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் மொத்தம் எத்தனை கொஷின் வரும்னா நாற்பத்தி அஞ்சு கொஷின் வரும் அந்த நாற்பத்தி அஞ்சு கொஷின் பாரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் மட்டும்தான் இருபத்தி மூணு இருபத்தி ரெண்டுன்னு இருந்துச்சு அதை தவிர்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா வருஷம் பார்த்தோன்னா இதை கம்பேர் பண்ணு இது வந்து லெவன்த்லேருந்து
இந்த லெசன் விடுறியா விட்டுரு இங்கே வா புரியுதா சும்மா ரேண்டமான இடத்த உடனே வந்து நடுவில் எங்கேயோ போய் உக்காந்துட்டேன்னா கண்டினியூட்டி இருந்துச்சுன்னா பிரச்சனை உங்களுக்கு தான் வரும் ஓகே ஸோ இதில் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டினியூட்டி அவ்வளோக்கே இல்லை ஸோ இந்த லெசன் படித்ததுக்கப்புறம் இது மட்டும் வரணும் ஓகேவா இது தெரியாமல் கரண்ட் எலிசிட்டியில் வந்தால் கூட அவ்வளோ பிரச்சனை வராது ஏஇசி ஈக்குவல் டு கியூஇ பைஎம் அந்த மாதிரி பேசிக் ஒரு சில ஃபார்முலா தெரிஞ்சால் போதுமானது ஓகேவா ஸோ நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோ பதினெட்டு லெசன் படித்தா எவ்வளோ மார்க் வருதுங்கிறத நீயே கேல்குலேட் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு கேல்குலேஷனுக்கு வேணும் அப்படின்னு நானே கேல்குலேட் பண்ணி சொல்லிடுறேன் இருபத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு கேல்குலேட்டர் இருக்கப்ப நாயே கஷ்டப்படணும் பதினொன்று பதினேழு எட்டு எட்டு பத்து எட்டு ஏழு எட்டு ஒம்பது பதிமூணு பதினெட்டு பன்னெண்டு பத்து பத்து பன்னெண்டு ஒம்பது ஒம்பது பதினெட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு கொஷின் இருக்குது இது வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு இப்போ அஞ்சால் டிவைட் பண்ணிட்டேன்னா ஆல்மோஸ்ட் சரியா தேர்ட்டி நைன் கொஷின்ஸு சொல்கிறது புரியுதா உண்மையிலே எனக்கே ஷாக்கிங்காக இருக்குது ஐம்பதுலேருந்து முப்பத்தி ஒம்பது நான் கரெக்டாக தான் கேல்குலேஷன் பண்ணியிருக்கேன் நான் எங்கேயோ விட்டேன்னா அதெல்லாம் பார்த்தோன்னா இந்த ரெண்டு மூணு வருஷம் இந்த ரெண்டு வருஷம் பார்த்தோன்னா நாற்பத்தி கொஷின் தான் வந்துச்சு ஸோ அது வேறு நம்ம ஒழுங்கெல்லாம் கணக்கு எடுக்கல நம்ம ரஃப் எஸ்டிமேஷனில் தான் போட்டிருக்கோம் அப்படி பார்த்தாலும் முப்பத்தி ஒம்பது புள்ளி நாலு அதாவது சொல்ல போனால் ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த கொஷின் இதுலேருந்தே வருதா ஒன் நைன்டி செவன் வந்திருக்கு நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் மிச்சம் விட்டது எல்லாமே பார்ப்போம் விட்டது வந்து ஐம்பத்தி மூணு இருக்கானு சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏதோ ஒன்று விட்டோம்மா சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகே ஓகே ஆ கரெக்டு தான் இதோட நான் ஒன் நைன்டி செவன் ஆட் பண்ணேன் டூ ஃபார்ட்டி ஒன்று வருது ஆக்சுவலாக டூ ஃபார்ட்டின்னு வரணும் அப்போ ஒரு கொஷின் மட்டும் எங்கேயாச்சும் வந்து கேல்குலேஷனில் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் ஒரு கொஷின் எக்ஸ்ட்ரா வருது அப்போ நல்லா பாரு சரியா உன் முன்னாடி வச்சுருக்க ஒரு விஷயத்த நல்லா நீ ஆச்சுக்கோ எவ்வளோ லெசன்ஸ் இருக்குது பதினெட்டு லெசன் இருக்குது இந்த பதினெட்டு லெசன் வந்து தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோரோ தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கொஷின் கிட்ட வருது ஓகேவா அப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தோன்னா மோர் தென் தேர்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக எந்த லெசன்ல இருந்து வரப்போகுது எயிட்டின் லெசன்ல இருந்து இப்போ எனக்கு தமிழ்க்கு வந்து கிடைச்சிருச்சு ஓகேவா தமிழ் என்ன பதினெட்டு லெசன் படித்தா முப்பத்தி அஞ்சு கொஷின் முப்பத்தி அஞ்சு கொஷின் எவ்வளோ மார்க்குன்னு யோசிச்சு பார்த்துக்கோ சரியா நூற்றி நாற்பது மார்க்கு அசால்ட்டாக எடுக்க முடியும் இந்த பதினெட்டு லெசன் எப்படி சார் நாங்கள் படிக்கிறது அப்படின்னா என்னோட கோர்ஸை இந்த பதினெட்டு லெசனுமே நான் நடத்தி வச்சிருக்கேன் இந்த கோர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் கோர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு நல்லபடியாக படிச்சியா படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா தயவுசெய்தி சார் என்ன சார் எவனாச்சும் ஃப்ரீயாக போடுவாங்க அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா கஷ்டப்பட போகிறது நீங்கள் தான் ஓகேவா இல்லை சார் எங்களுக்கு கிராஷ் கோர்ஸ் போதுன்னா கிராஷ் கோர்ஸ் நம்ம ஆப்பில் ஃப்ரீயாகவும் யூடியூப்பில் ஃப்ரீயாக அவைலபிளாக இருக்குது ஆப்பில் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்னு ஒரு பேமெண்ட் இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா அதில் தௌசண்ட் ருபீஸை பார்த்து ஃபிசிக்ஸ் கமிஷன் ரெண்டுமே வந்துடும் ஸோ இந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் லெசன்ஸ் மட்டும் எனக்கு தரோவா வேணும் சார் எனக்கு எல்லா ரிசோர்ஸஸோட வேணும் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபார் ஃபிசிக்ஸ் அலோன் கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் வேணா த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு நீங்கள் அந்த கோர்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்க முடியும் சரியா அதை வச்சுட்டு இந்த லெசன்ஸை நல்லபடியாக தரோ பண்ணிக்கோங்க இந்த அனாலிசிஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து எனக்கு சொல்லி இதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஞா வச்சுக்கோ இது மட்டுமே படித்தா ஒன் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் மார்க் நீங்கள் எடுக்க முடியும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாவ் அ நைஸ் டே